Hyvää huomenta. Pörssissä vallitsee, ikävä sanoa, hyvin vahvat karhumarkkina Fibat. Pörssissä nähtiin keskiviikkona helpotusalli Fedin korkopäätöksen jälkeen, joka vaihtui eilen paniikiksi pörssiä luisuessa. Nasdaq osakeindeksi rysähti peräti 5 prosenttia. Näin rajoja heilahteluita ollaan aiemmin nähty lähinnä myrskyisissä markkinatilanteissa, kuten maaliskuussa 2020 tai syksyllä 2008. Erityisesti korkealla liitävät teknoosakkeet ottivat isosti karhufläkkiä. Nämä ovat lähinnä anekdoottisia huomioita, mutta Keith Woodin Buntzibum teknorahasto ARK ETF sai tällä viikolla satojen miljoonien edestä uusia sijoituksia. Tämä ei varsinaisesti rohkaise arvailemaan pohjien puolesta. Vastaavasti Suomessa Nordnetin mukaan yksityissijoittajat ovat ottaneet ennätyspallon vipua eli velkaa osakesijoituksiin. Onnea matkaan. Puhutaan tällä videolla koronnostoista, muutamasta epämiellyttävän karhumaista yhteen sattumasta taas teknokuplan kanssa sekä vilkaistaan ihan vähän Helsingin pörssille kriittisen Euroopan talouden vointia. Yhdysvaltain keskuspankki Fed tosiaan nosti ohjauskorkoa odotusti 0,5 prosenttiyksikköä yhteen prosenttiin. Myös taseen supistaminen eli käytännössä likviditeetin imurointi pois rahajärjestelmän sohvien alta alkaa kesäkuussa. Inflaatio oli ihan korkealla, sanottiin virallisessa tiedotteessa. Fedin pääjohtaja Powell vakuutteli vakuuttavaan tyyliin hopeinen tukka hulmuten, että Fedillä on kaikki työkalut käsissä taittaa inflaatio ilman, että talous sysättäisi vahingossa samalla taantumaan. Jos historia antaa mitään osviittaa, niin ei Fed kovin usein ole tässä onnistunut. Myöhemmin tiedotustilaisuuden kyselyosiossa Powell myös myönsi, ettei keskuspankilla itse asiassa ole työkaluja vaikuttaa menellä olevaan toimitusketjujen ahdinkoon. Fedikään ei ole kaikki voipa mahti taloudessa, eikä heilläkään ole kristallipalloa. Markkinallahan odotetaan edelleen, että ohjauskorkoa ruuvattaisiin 3 prosenttiin ensi vuoden alkuun mennessä, eli korkojen nostotahti jatkuu joka tapauksessa ripeänä. Karhunkarvaiset ilveilijät ja irvileuvat ovat ehtineet jo murahtamaan, että viimeksi ei käynyt kovin hyvin, kun Fed nosti ohjauskorkoa kerralla 0,5 prosenttia. Myös silloin osakkeet nousivat voimakkaasti välittömästi korkopäätöksen jälkeen, vain laskeakseen 50 prosenttia seuraavina vuosina. Kyseessä oli tietysti koronasto keväällä 2000, joka jäi silloisen noususykli viimeiseksi. Tällaiset heitot ovat pintapuolisesti osuvia, mutta syvemmin tarkasteltuna niiden arvoja lähinnä anekdoottiselle tasolle. Nyt elämme ensinnäkin kevättä 2022, emme kevättä 2000. Silloin Nokian kaiken kestävä 330 ilmestyi. Nyt maksetaan maltaita iPhoneista, joiden näyttö hajoaa sirpaleeksi pudotessa lattialle. Silloin maailmantalous oli pauhannut jo vuosia kuumana ja teknokupla oli huipussaan. Markkinalla oli kyllä paljon kriittisiä ääniä ja karhuja, kuten nytkin, mutta käsittääkseni talous voi hyvin. Talous pauhaa tänäkin keväänä lämpimänä, mutta talouskuvahan on sotkuinen ja epäselvä kuin vasta omille muuttaneen teidin yksiö. Maailmantalous toipuu epätasaisesti pandemiasta ja Ukrainan sodan voimistama energiakriisi heittää kapuloita rattaisiin. Teknobuntsipun kupla numero kaksi, jos viime vuosien teknohulluttelua voisi niin kutsua, on räjähdellyt jo yli vuoden päivät. Nyt Fedin ohjauskorko on vasta prosentin, kun keväällä 2000 se huiteli yli kuudessa prosentissa. Myös arvostustaso on onneksemme tyystin eri. sp 500 indeksin eteenpäin katsova P-luku oli keväällä 2025 maastossa, kun nyt se on 18. Totta kai talous painui silloin lopulta taantumaan ja tuloksethan romahti. Tuloskertoimista ei saa paljoa tukea, jos tulokset sulaa alta. Yhtä kaikki, onhan tuo aiempi kokemus reippaasta koronnostosta hieman pahaa ennakoivaa ja tuo kieltämättä paha omaan suuhun. En silti osakesijoittajana keskittyisi liikaa Fediin, eli en harrastaisi sellaista Fed-bullerointia. Keskuspankit saavat paljon huomiota, koska niillä on selkeät kasvot, joita dissata, ja niiden johtajat ovat erehtyväisiä ihmisiä, joista on hauska tehdä meemejä. Hyvät firmat papattavat eteenpäin, oli korot millä tasolla hyvänsä. Hyvät firmat pärjäävät myös inflatorisessa ympäristössä. Jos sijoittaa vuosikymmenen säteellä osakkeisiin, tulee eteen kaiken näköisiä korkoja talousympäristöjä. Laadukkaat omistaja-arvoa luovat firmat puskevat siinä alkoossa tasaisesti eteenpäin. Muistakaa kuitenkin, että suurin osa pörssiyhtiöstä tuottaa itse asiassa pitkässä epätyydyttävän huonosti, joten omat kriteerit saa pitää korkealla, jos aikoo pitkään holdata osakkeita. Jos muut sijoittajat dumppaavat laadukkaita firmoja laitaan ja osakkeita saa halvalla, yleensä ostaminen kannattaa pitkässä juoksussa. Tässä hyvin suttuisassa kuvaajan sekaamelskassa näette kenen muunkaan kuin Warren Buffettin sijoituskonglomeraatti Berkshire Hathawayn, joka on rakennettu kestämään kaikenlaisia oloja. 
Sen osake on tuottanut hieman indeksiä paremmin, eli vajaa 9 prosenttia vuodessa teknokuplasta lähtien. Mm. Tällä aikavälillä inflaatiovauhti on vaihdellut 8 ja miinus 2 prosentin välillä. Fedin ohjauskorko on käynyt yli kuudessa ja ollut alimmillaan melkein nollassa prosentissa. Bisneksen kannattava kehitys kuitenkin ratkaisee isossa kuvassa lyhyen aikavälin fed bullerointi mekkalan sijaan. Jos hieman kuitenkin antautuu lyhyen aikavälin vastuuttomalle spekulaatiolle niin, että lippiksen lipa alta hieman repsottaa foliota, niin mikäli kun jossain vaiheessa korot lakkaavat nousemasta ja inflaatio asettuu alemmalle tasolle, en ihmettelisi, mikäli pörssissä nähtäisi voimakkaampi ja kestävämpi ralli. Sen verran heikko happi on viime aikoina sijoittajien keskuudessa vallinnut. Tässä kuvassa näette koko maailman osakeindeksin sekä Yhdysvaltain kaksivuotisen valtiovelan koron, joka nousee hyvin pitkälti sitä mukaan, kun ohjauskorot kiristyy. Kuten huomata saattaa, bileistä tuli huonommat korkojen alkaessa nousta. Ainakin mahdollisuus nopeaan käänteeseen runnellussa laskupörssissä kannattaa aina pitää mielessä. Eurooppa on tärkein markkina Helsingin pörssiyhtiöille yleisesti ottaen, eikä me Euroopan taloudesta ole hirveästi kuullut hyviä uutisia Ukrainan sodan varjossa. Saksan teollisuustilaukset putosivat tuoreen julkaisun mukaan maaliskuussa melkein 5 prosenttia ja näkymä on sumea. Saksa on myös Suomen tärkeä vientikumppani, mainittakoon. EKPn johtoryhmän jäsen Fabio Panetta vuorostaan tokaisi, että Euroopan talous on jo hidastumassa. Euroopan stagflaation ajautumisen riskiä kuvaa hyvin tämä kuvaaja, jossa on rinnastettuna Saksan valtionvelan korko sekä Euroopan pankkiosakkeiden indeksi. Ajatus siis yksinkertaisesti on, että pankit yleensä hyötyvät korkojen noususta, kun ne saavat enemmän korkotuottoja, ja korkojen nousu viesti yleensä myös vahvemmasta taloudesta, mikä on tietysti vakautta rakastaville pankeille hyvä juttu. Nyt talouden heikkoutta reflektoivat pankkiosakkeet ovat myrnineet, samalla kun korot nousevat inflaatio herhiläisen takia. Tämä kuvaaja kertoo yksinkertaisella, mutta voimakkaalla tavalla, miten Eurooppa on vajoamassa stagflaatioon, eli taantumaan ja inflaatio myrskyyn samaan aikaan. Stagflaatio on osakkeelle pahinta myrkkyä. Ehkäpä ainoita pahempia skenaarioita, mitä tulee äkkiä mieleen, olisi joku meteoriitin iskeminen maapalloon, tai kommunistinen vallankumous, joka sulkisi pörssinä takavarikoisi firman omaisuuden, mutta se ei onneksi ole nyt ihan näköpiirissä ainakaan meillä länsimaissa. Vähän samanlaista käppyrää samalla teemalla voi piirtää myös Yhdysvaltoihin, jossa inflaatiota haistelevat korot nousevat samalla, kun talouden kulkua mukailevat pankkiosakkeet rysähtävät. Paha enteesti näin kävi myös juuri ennen teknokuplan poksahdusta 2000-luvun taitteessa, mutta tämähän lienee puhdasta sattumaa. Vaikka näitä yhtymäkohtia teknokuplaa nyt tuntuu tippuvan eteen sieltä ja täältä. Jos nykyisen markkinatilanteen ja talouden vaikeudet voisi tiivistää yhteen kuvaajaan, se tiivistyisi tähän. Ders.fistä löytyy tänään valtavasti analyysiä muun muassa Outokummusta, Sievistä ja Etteplanista. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysejä ja tehkää äärimmäisen huolellisia osakepoimintoja.